ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜின் இன்ஜினோட நட்ஸ் போல்ஸ் லீக்ஸ் கார்னர்ஸ்குள்ளே போயிடும் ஸோ எதனால் த்ரீ நைன்டி இன்ஜின் வந்து ஸ்பெஷல் த்ரீ நைன்டி இன்ஜின் வந்து ஜி கெப்பாசிட்டி தேர் இஸ் நோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஃபார் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பட் அது மட்டும் ஒரு விஷயமா இருக்கு அது அதான் மெயினான விஷயம் ப்ளஸ் போர் டிசைன் வந்து செம்ம டிசைன் கேம் தேர் இஸ் இன் மச் டு போட் ஆன் அகேடிம் ஹெட் நீங்க வந்து ட்யூனிங் பொட்டன்ஷியல்ல பாத்தீங்கன்னா 390 ல வந்து நீங்க பெருசா எதுவும் பண்ண முடியாது ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி டு தி மேக்ஸ் தான் இருக்கு நீங்க மேபி இதுக்கு மேல வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபோர் ஆல்ரெடி ஃபோர்ஸ் பிஸ்டன்ஸ் தான் அதோட பில்லட் பிஸ்டன்ஸ் போலாம் அப்படி இல்ல ஒரு போர் ஒடச்சி நீங்க அதோட வால்டிங்னஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு இதுக்கு மேல இந்த வண்டில கைய கொஞ்சம் அவ்வளவு தின்னா போரே நாங்க ஒடச்சிருக்கோம் சோ ஹெட்டுமே அப்படிதான் நீங்க வந்து போர்ட்ல எல்லாம் பெருசா ப்ளே பண்ண முடியாது சோ அது வந்து நிகாசல் போர்ட் இல்ல போர் நிகாசல் டைசல் மாதிரி அது மெட்டீரியல் கிடையாது சோ போர் பண்ண முடியாது ரீபோர் பண்ண முடியாது ரீபோர் பண்ண முடியாது டென்ஷனா அவ்வளவுதான் நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வண்டி ரீபோர் பண்ணது ஒரு கான்செப்ட் இல்ல ரீபோர் பண்ணலாம் சில பைக்ஸ்ல பண்ணலாம் ஓ சில பைக்ஸ்ல பண்ண முடியாது ஸ்லீவ்ட் பைக்ஸ் मोस्टली ரீபோர் பண்ணா நீங்க ஸ்லீவ் வந்து ஸ்லீவ் வந்து மெட்டல் ஸ்லீவ் வேற एक्चुअली நீங்க வந்து ரீபோர் பண்றது நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க ஓ சைஸ் போர் பண்ணிட்டு ஓ சைஸ் பிஸ்டன் அண்ட் ரிங்ஸ் ரன் பண்றாங்க அது एक्चुअली கரெக்டான ப்ரோசிஜர் கிடையாது நீங்க ரீபோர் பண்றா இருந்தா ஃபுல்லா வந்து நீங்க கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வேற ஸ்லீவ் வரைக்கும் சேம் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் பிஸ்டன் தான் யூஸ் பண்ணு பட் இந்த வண்டி ஏனா டாபிக்கே கிடையாது பண்ண முடியாது ஏனா ஒரு ரெண்டு ரீசன் இருக்கு ஒண்ணு பைக் வந்து சம ஹை கம்ப்ரஷன் இன்ஜின் அது அது ஒன்று அது ஏன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா ஹை கம்ப்ரஷன் ஜென்ரேட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹீட் ஸோ ஹீட்டில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ரீபோர் பண்ணி ஸ்லீவ் இறக்குறீங்க ஸ்டாண்டர்ட் சைஸாக இறக்குறீங்க எயிட்டி நைன் எம்எம் ஸ்லீவாக இறக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டாக் பிஸ்டன் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்டாக் பிஸ்டன் வந்து ஃபோர்ஜ் அலுமினம் நீங்கள் இறக்குற ஸ்லீவ் வந்து ஸ்டீல் ஆர் அயன் கேஸ்டைன் ஸ்லீவ் கேஸ்டைனோட ஸ்லீவ் இறக்குறீங்க ரெண்டுத்தோட தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் அலுமினம் வந்து ஸ்டீலை விட பயங்கரமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் டாலரன்ஸ் டைட் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ப்ரெஷர்ஸ் வந்து ரிங்ஸில் விழும் ரிங்ஸ் வந்து அந்த ப்ரெஷரை வந்து நேராக போரோட வாலில் தான் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் ஸோ இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ் நீங்கள் அது பண்ணியும் பிரயோஜனமே இல்லை ஆக்சுவலாக இன்ஜின் லைஃப் இன்னும் டவுனாக தான் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஒன்ஸ்ட்டா <laughs> கிராங்கோட அந்த ஜேர்னல்ஸ் வந்து சம ரோபஸ்டான ஒரு சரியான இன்ஜினியரிங் அது வந்து ஒரு கேடிஎம் நெயில்டுன்னே சொல்லலாம் ஸோ ரொம்ப மோசமாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஆயிலே இல்லாமல் ஓட்டிகிட்டு வந்தால் மட்டுமே அந்த கிராங்கு போகுமே தவிர நீங்கள் எவ்வளோ ரஃப் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு அது அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிற விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு பிஎஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பிஎஸ் சிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் வந்து செவன்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வர்றதுன்றது வந்து இட்ஸ் அன்ஹர்ட் ஆஃப் ஃபார் அ சிங்கிள் சிலிண்டர் இந்த சைஸ் சிசியில் இது லிமிட் பண்ணி வச்சு கொடுத்துட்டாங்க மேலே அதை வந்து இதுவரை இதுவே பண்ண முடியாது ஸோ இன்ஜினோட இன்டர்னல் காம்பனன்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேற என்ன டிசைன் சேஞ்சஸ் கிராங்கில் சேஞ்சஸ் கிராங்க் சாரி கனெக்டிங் ராட் சேஞ்சஸ் ஓகே ஓகே அதில் கூட வந்து ஆயில் ஸ்போட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு சின்ன டிசைன் கூட அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து சின்ன சின்ன சேஞ்சஸை கூட ரொம்ப இது பண்ணி கீழே நோட் பண்ணி சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க அதுலலாம் கேடிஎம் ஆக்சன் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க நிறையா கேடிஎம் இன்ஜின்ஸை வந்து டிஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ரீபில்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டாப் அண்ட் ஆகும் ஃபுல் ஃபுல் ரீபில்ஸ் ஆகும் ஸோ அதில் இருக்க காம்ப்ளெக்ஸிட்டி எப்படி நீங்கள் ரேட் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான இன்ஜின் ஒரு நார்மலாக ஒரு யூரோப்பியன் இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அதில் யூரோப்பியன் மண்டிங்கெலாம் என்னடா இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அதோடய எலக்ட்ரானிக்ஸ் இவ்வளோ புரியாத மாதிரி
கஸ்டமாக இருக்குன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் மெக்கானிக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்களும் அதை ஃபீல் பண்ணுறாங்க பட் உண்மையிலே கேடிஎம்மோட இன்ஜின் ஆர்கிடெக்சர் நீ யூரோப்பியன் கார்ஸையும் யூரோப்பியன் பைக்ஸையும் கம்பேரே பண்ண முடியும் யூரோப்பியன் பைக்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் யூரோப்பியன் கார்ஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண வரைக்கும் கேடிஎம் இன்ஜினும் சரி ட்ரையம்ஃபோட இன்ஜினும் சரி பிஎம்டபிள்யூஸ் கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக எல்லாமே சிம்பிள் இன்ஜின்ஸ் ஈஸியஸ்ட் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான திங்ஸ் கிடையாது சர்வீஸ் மேன் படிச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பிரச்சனையும் கிடையாது எமஹாவுமே நீங்கள் பைக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக பைக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஜின்ஸ் வந்து சிம்பிள் தான் ஏன்னா எல்லாமே மோஸ்ட்லி ரேஸ் டிரைவ் தான் ஸோ ட்ராக்கில் ஒர்க் பண்ணுற இன்ஜின்னால அவங்க மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஈஸி ஆக்சசபிளாக வச்சுருப்பாங்க எல்லாமே குயிக்காக சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் சம் இந்தியன் இன்ஜின்ஸ் நான் அதை சொல்ல விரும்பல பஜாஜா இருக்கட்டும் சிம்பிள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ராயல் என்ஃபீல்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல கரெக்ட் வண்டி பாடியில் கார்பரேட்டரும் ஒரு ஆர் த்ரீல கரெக்டரும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரம் என்எஸ்ல வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டூ ஒன் ஹவர் ஆகுதுன்னா த்ரீ நைட்டில் வந்து சாரி ஆர் த்ரீல வந்து எக்ஸாம்பிள் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கூட வேணும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வேணாம் பட் சொல்கிறேன் ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே ரேஸ் டிரைவ் தான் அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் வந்து ரேஸ் ட்ராக் தான் பட் என்எஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பஜாஜ் பொறுத்த வரைக்கும் ரேஸ் ட்ராக் இல்லை மற்ற மேனுஃபேக்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து டிசைன் வாங்கிட்டு அதில் அவங்க டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதோட ஆஃப்டர் தாட்டோட அஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கு லீவ் த ட்ராக் டு அமச்சர்ஸ் அவங்களுக்கே சொல்ல சொல்றாங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 எஃபிஷியன்சி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரால் பாடி க்ளீன் பண்ணுறது தான் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாமே பெரிய இப்போ நான் வந்து கேட்குறேன் என்னோடய த்ரீ நைன்ட்டி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடிடுச்சு எனக்கு வந்து கம்ப்ரஷன் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நான் வந்து ஓட்ட விரும்புகிறேன் ஸோ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் என்னோடய ஆயில் பம்ப் வந்து நான் மாற்றணும் அப்படின்ற ஏதாவது இது இருக்கேன் ஆயில் பம்ப் வந்து நீங்கள் டாப் அண்ட் ட்ரிக்கு போகும்போது ஆயில் பம்ப் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் ஆயில் பம்ப் ஸ்கோரிங் இருந்துச்சுன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கோரிங் இல்லை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆயில் ப்ரெஷர் ஏதாவது செக் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆயில் ப்ரெஷர்லாம் அது செக் பண்ணுவோம் ஆயில் ப்ரெஷர் செக் பண்ண தேவையில்லை ஆயில் பம்பை இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் ஆயில் பம்பில் வந்து ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து சர்ஃபேஸ் கோட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் அந்த ப பம்போட ப்ரொஃபைல் எல்லாமே ஸோ அதில் வந்து சின்ன ஸ்கோரிங்ஸ் இருக்குது அதுக்குன்னு சில ரஃப்னஸ் டெஸ்டர்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா சரியான டூல்ஸ் உங்கள் கையில் இல்லைன்னா உங்களோட ஃபிங்கர் நெயில் அதில் கேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு டிவிட்டோ ஒரு சின்ன கவுஜோ இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் பெட்டர் டு சேஞ்ச் இட் சம்வேர் அரௌண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு செவன் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் அது சேஞ்ச் பண்ணால் ஒரு தலைவலி இல்லை இன்னொன்று இதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து என்னென்னா நிறைய பேர் வந்து கிளச்சு ஓன் அவுட் ஆனோடனே அதை உடனே செக் பண்ணாவும் மாற்றாமையும் அப்படியே ஓட்டுறது தான் ஸோ அந்த கிளச் மெட்டீரியல் வந்து கிராங்கேஜ் ஃபுல்லாக சுற்றி சுற்றி கிராங்கு கனெக்டி கிளாடு உள்ளே எல்லா இடத்துலையும் போய் மெட்டீரியல் எல்லாம் உள்ள நிறைய ஸ்போட்டர்ஸ் மெயினாக கேடிஎம் கூட வந்து நிறைய ஸ்போட்டர்ஸ் இருக்கு அதிகமாக அடி வாங்குறது வந்து கிராங்கு கூட கிடையாது இதனால் இதில் அதிகமாக அடி வாங்குறது வந்து ஆயில் பம்ப்பும் கேமும் தான் ஸோ இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்சி த்ரீ நைன்டி கேடிஎம்மோட த்
நார்மலாக ஒரு சர்டன் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு மற்றவங்களாம் சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் வச்சுனாலே ரிலேபிளாக இருக்கும் இது வரைக்கும் கேடிஎம் த்ரீ நைன்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ரிலேபிலிட்டி ஷூ வரும் ஸோ திடீர்னு நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மி சப்போஸ் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலனா எந்த வண்டியாக இருந்தாலும் திடீர் நிற்கலாம் சார் நீங்கள் ப்ராப்பராக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டி சர்ப்ரைசஸ் கொடுக்குறது ரொம்ப ரேர் ரிலேபிலிட்டி இஷ்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரூம் சீல் ஃபெயில் ஆகுது மற்ற மாதிரி ஹெட் கேஸ்கெட் ஹெட் கேஸ்கெட் வந்து ரொம்ப ரேர் இப்போ இப்போ இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸில் இப்போ இருக்கிற பேக்கேஜில் வாட்ரூம் சீல் அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு டிசைன் ஃபுல்லாக தான் பட் அதுவும் பெரிய லைப்ரரி இஷ்யூ சொல்ல முடியாது அது எல்லா வண்டியிலும் இருக்குது தான் சரி இப்போ வந்து அட்வென்ச்சர் த்ரீ நைன்டியில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆயில் கன்சப்ஷன்லாம் வருதா சொல்கிறேன் ஆயில் கன்சப்ஷன் வந்து ஓல்டர் த்ரீ நைன்டிலுமே இருக்குது எனி பிக் போர் சிங்கிள் சிங்கிள் ரீசெண்ட் பேட்சஸ் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் த்ரீ நைன்டி மேபி அவங்க பிஸ்டன் டிசைன் மாற்றிடலாம் வேறு அது க்ரீன் டிசைன் இல்லை அவங்கள பிஸ்டன் மெட்டீரியல் அயன் போரோட குவாலிட்டியாக இருக்கலாம் கேடிஎம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்டன்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க த்ரூ அவுட் பீரியட் நடுவில் என்னதான் அதோட டைமென்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணினாலும் அதோட டிசைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சம்திங் வந்து வி டூ பிஸ்டன்ஸ் கிட்ட கொடுத்து ஆமாம் லோக்கலில் வந்து வி டூ பிஸ்டன்ஸ் சொல்லி லோக்கல் மேட் பிஸ்டன்ஸ் வந்து பண்ணாங்க நடுவில் அதுவும் ஃபோர் ஜி பிஸ்டன்ஸ் தான் பட் ரிங்கோட டிசைன் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ரிங் வந்து சிமிலர் திக்னஸ் ரிங்கு ரிங்கோட கவுண்டர் எஜ் கவுண்டர் மட்டும் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அண்டு ஆயில் ரிங் வந்து ஆயில் எக்ஸ்பாண்டர் ரிங் வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் கார்லேயோ இல்லை ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஜாப்பனீஸ் பைக்லேயோ பார்க்குற மாதிரியோ ஒரு ரேஸ் பைக்கில் பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ நைன்ட்டியோட பிஸ்டன் ரிங்ஸ்க்கும் இந்த பிஸ்டனில் போட முடியாது வைஸ் வர்ஸா ரெண்டுமே சுவிட்ச் பண்ணி போட முடியாது இது நடுவில் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எனக்கு கரெக்டாக இயர் தெரியல பட் இந்த போர் வந்து எம்ஆர்பி வந்து டென் தௌசண்ட் கிட்டே வந்துச்சு எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் சம்திங் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி சேர்த்து டென் தௌசண்ட் வந்துச்சு அந்த டைமில் ரொம்ப கம்மியாக விற்றுட்டு இருந்தாங்க அந்த பிஸ்டன் ஸோ இப்போவுமே அதுக்கு ரிங்ஸ் மட்டும் கிடைக்கிது அந்த பிஸ்டனும் அந்த போ அந்த போர் ரெண்டும் ஒன்று தான் அந்த பிஸ்டன் கிடைக்கிறது இல்லை இப்போது இப்போ என்னோடய பைக்லேயும் அந்த பிஸ்டன் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வித் ஆக்சுவலாக இது பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த பிஸ்டன் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் வந்து கம்மி ஆமாம் இல்லை இந்த ரிங் பிஸ்டன் வந்து மெட்டீரியல் ரெண்டு சேம் தான் ரிங்கோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து இட் அலோஸ் ஃபார் லெஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் பெட்டர் கம்ப்ரஷன் ஈஸியாக கம்ப்ரஷன் வந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் பிஎஸ்சி ஆர் ஒன் நைன்டி பிஎஸ்சி வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணுது ஈஸி கம்ப்ரஷனும் பெட்டராக இருக்குது ஃப்ரிக்ஷனும் கம்மியாக இருக்குது ஃப்ரிக்ஷனும் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இதோட ஒரு மெயின் ட்ராபேக் என்னென்னா எவ்ரி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து ஆயில் எக்ஸ்பேண்டர் ரிங் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் ஸோ ஆயில் கன்சம்ஷன் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் வருன்ஸு நான் வந்து ரீபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ரீல்ஸ் மட்டும் பார்த்துற மாதிரி இருக்கும் ஆயில் கன்சப்ஷன் அதிகமாக காரணம் இது தான் சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுவோம் ஆன் த ஃப்ளிப் சைட் இந்த ரிங்ஸ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் நான் சொல்கிறேன் இந்த வி டூ பிஸ்டனோட ரிங் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ நைன்ட்டி பிஸ்டன் ரிங் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் ஸோ சீப்பர் ரிங்ஸு பெட்டர் கம்ப்ரஷன் பெட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸு பட் ரிலையபிலிட்டி வந்து அந்த போருக்கும் அந்த பிஸ்டனுக்கும் வந்து கொஞ்சம் கம்மி கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகே ஸோ இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் வாங்க போனால் அந்த அந்த ரிங்ஸ் மட்டும் கிடைக்கிது அந்த போர் கிடைக்கிறது இல்லை அது சாரி அந்த பிஸ்டன் கிடைக்கிறது இல்லை ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு ரஃப் ஆவரேஜாக நான் வந்து இது வந்து யூஸ்ட் பைக்ஸ் வாங்குகிறவங்களுக்கு ஒரு ஆவரேஜ்க்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ரீபில்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு டாப் அண்ட் ரீபில்டுக்கு என்ன நான் ஒரு பட்ஜெட் எதிர்பார்க்கணும் ஒரு ஆவரேஜ் பட்ஜெட் ஏன்னா ஒரு ஒரு வண்டி மாறும் எனக்கு நல்லாவே தெரியுது ஒரு ஒரு சப்போஸ் ஹெட்டில் வேறு ஏதாவது வால் வால் ஜாப் வரலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இல்லைங்க வண்டி மீன் ஒர்க் பண்ணுறனாலே டாப் அண்டில் வந்து ஹெட் ஒர்க் பண்ணுறது வந்து பெட் ரெக்கமெண்ட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வண்டியில் இன்ஜின் ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்தால் டிபெண்டிங் ஆன் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஒர்க் அதை பார்த்துட்டு தான் கஸ்டமர் அதை பிஸ்னஸ் இருக்குது எப்படி அதனால் எந்த கஸ்டமருமே த்ரூ காலில் இல்லை எனக்கு ஒரு ர
போதுமான 